Mi nombre es Luz Ángela Cardona y soy parte de la octava promoción de Población y Desarrollo. Eh, y justo ahora estoy cerrando un ciclo de trabajo eh, como directora de investigación e información en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Eh, mi nombre es Emilio Blanco, eh, soy egresado de la maestría en Ciencias Sociales eh, de la generación 2002-2004 y también del doctorado en Ciencias Sociales 2004-2007 de la FLAXO. Y ahora estoy eh, como profesor investigador en el Colegio de México. Me llamo Pierre Antoine Delis, eh, estudié la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, salí de la generación 2008-2010 y actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Salud, en la Dirección General de Información en Salud. Mi nombre es Teresa Inchaustegui Romero, eh, soy egresada de la primera generación del Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en ciencia política y ahora soy eh, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal en la Ciudad de México. Soy Manuel Gilantón, eh, soy de la generación 5, eh, heroica, del 84 al 86, una generación fantástica. Estoy trabajando en el Colegio de México hace cinco años y trabajé 30 años antes en la Universidad Autónoma Metropolitana aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Ana Lilia Cambrón Muñoz, soy de la séptima promoción de la maestría en Población y Desarrollo y trabajo en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mi nombre es Paulina Mancebo, soy de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la décima generación y trabajo en la Secretaría de Gobernación. Yo soy miembro de la generación 2006-2008 de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Eh, actualmente trabajo en la Secretaría de Gobernación soy el director general de enlace de la Secretaría de Gobernación con la Cámara de Senadores. Mi nombre es Emilio Álvarez y Casa Angoria. Yo soy egresado de la Flaxo C de México. Estudié en la Flaxo en la séptima promoción, que quiere decir que estuve de 1988 a 1990. Soy egresado de la maestría en Ciencias Sociales y actualmente soy el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que más recuerdo de la Flaxo son las desveladas. Pues recuerdo eh, todo el, el trabajo y las penalidades que me costó la microeconomía, los cursos de microeconomía. Que no duermes, que no comes. Lo que más recuerdo de acá son, eh, de la Flaxo, es en primer lugar todo lo que había que estudiar, eh, digamos, la, la, la intensidad de la formación, la intensidad de la vida eh, académica. Los tiempos en la biblioteca, que era uno de mis espacios preferidos. Que llegaba uno muy, muy cansado, pero el café de Doña José siempre te daba para adelante. Y luego descubrimos el, el ping-pong. Aquí me van a perdonar, pero lo que yo más recuerdo son los partidos de voleibol. <risa> el impacto en mi vida que tuvo eh, estudiar los posgrados fue total. Es decir, a mí me, me cambió la vida. Yo descubrí lo que es estudiar hasta que llegué a la maestría. Para mí es, hay un antes y un después de, del doctorado. Flaxo me cambió la vida. Yo sinceramente pienso que no hubiera sido eh, posible la vida tan a todo dar que he vivido eh, sin la Flaxo. Y esto no es un lugar común. En mi tiempo, la sociología que predominaba en el país era una sociología en la cual no había nada que hacer con la realidad. Lo que había era que citar a algún teórico grandote y luego hacer un estudio en el que se comprobara lo que el teórico grandote dijo. Y muy pocas escuelas en México lo enseñaban a uno a hacer investigación empírica. El impacto de mi vida en la vida estudiada en la Flaxo fue determinante. En, 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 en diversas dimensiones, no solo en la dimensión académica, que por supuesto, en términos de formación personal, en términos de desarrollo de habilidades y destrezas, no solo el pensamiento, sino de capacidad de conocimiento, de exponerme a un método de trabajo eh, especializado, sistemático, de dedicación exclusiva. Eh, Flaxo tiene mucho, mucho, muchas cosas que lo distinguen. Eh, primero, es una comunidad muy pequeña, es decir, y la cercanía entre los estudiantes y los profesores es una cosa que... Que, que es importante ¿no? y eso no se ve en los demás 
centros de estudio. Y el Flaxo también es un, es un espacio donde sí el diálogo entre estudiantes y, y profesores se da. Y si, si tienes algún problema puedes acercarte a los profesores, son muy abiertos. Y en, esta, en esto yo creo que sí es una de las cosas que marca eh, eh, más bien el éxito que tiene este, eh, la Flaxo hoy en día. ¿no? El rigor académico. El rigor académico porque... Eso, como que no puedes contestar cualquier cosa, como que no puedes hacer cualquier trabajo. Pues creo que la fortaleza en toda la parte de políticas públicas es, es algo que la Flaxo, a, a la Flaxo México tiene y bueno, sobre todo además pues el estudio de América Latina. ¿no? Pero al fin ha tenido la capacidad de la permanencia en una oferta académica de excelencia de ciencias sociales que no tiene comparación en la región. Me parece entonces que el sello de la Flaxo es una formación de excelencia regional en ciencias sociales que contribuye al desarrollo y yo diría de consolidación democrática desde la academia y la formación de cuadros para que eh, contribuyan al desarrollo democrático de los países. Yo veo ahora, tiempo pasado, muchos de los egresados estamos en cargos públicos, en cargos académicos y la consecuencia de esa formación ha generado capacidad académica analítica en cada uno de los países que ha contribuido al desarrollo de la consolidación democrática de la región. Yo tuve el privilegio de recibir un premio por la Flaxo, por mi desempeño como defensor del pueblo, un reconocimiento latinoamericano en materia de democracia, que mucho agradezco y que lo pongo como ejemplo, no, no por mi persona, sino por lo, el derrame que han hecho las egresadas y los egresados en la región. Entonces, ¿qué diría? Es una entidad cuyo sello también es desde la formación de, ex de excelencia académica en ciencias sociales, contribuye al desarrollo de la región. Creo que, que el, los egresados de cualquier institución siempre somos como el cuerpo más, eh, menos visible o, o más difuminado. ¿no? Están los profesores que tienen su, su, su carácter gremial, los alumnos que tienen también sus su, su formas de agrupación y de presencia, y los egresados están ahí como en el papel, ¿no? que son este, esta tercera o cuarta, la, la cuarta pata de la mesa, porque la otra son los funcionarios y toda la parte administrativa, y los egresados como que están pero no están. ¿no? Sí, a mí me gustaría profundizar, creo que nos hemos encontrado en muchos lados los egresados de Flaxo, y siempre que nos encontramos es como con mucho cariño, de ah, tú eres de Flaxo, ¿no? Eh, somos una comunidad muy pequeña, somos una comunidad muy integrada, pero sí sería muy importante fortalecer esta comunidad también entre generaciones, ¿no? para irnos conociendo y ver un poco más las experiencias, o cuáles han sido los siguientes pasos. Es una, yo creo que de las facultades que más le apuesta a sus egresados. Eh, es, es, es realmente reconfortante saber que de alguna u otra forma están en contacto contigo, que están pendientes de ti. Eh, es común recibir una llamada, es común recibir un correo eh, de, de invitaciones a seminarios, a cursos, a, a otros programas de posgrado, y también es común un correo simplemente para decir, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Queremos saber de ti. Transcurrir entre las distintas generaciones y encontrar entre todas ellas a alguien o las personas que puedan ser afines a, al trabajo que, que realizo y a los intereses temáticos que tengo, además de también saludar a compañeros de la generación. Pero sí creo que mantenerse en contacto con la producción académica y con las discusiones que se están dando y, con, y también con las discusiones que se dejaron de dar, creo que, creo que es importante. Creo que si la red académica de egresados permite como mantener el debate y mantenerse actualizado, pues sí está, estaría increíble. ¿sí? Da la impresión que, que, que Flaxo está desperdiciando sus redes. Yo tengo la impresión de que mi generación, pero otras, que ya somos muchos, yo creo que tendríamos que tener un poco más de, de, de conciencia de que formamos parte de una tradición de investigación que se ha desarrollado prácticamente ya en muchísimas partes de Latinoamérica y yo creo que podríamos tener un gran enriquecimiento formativo. Yo quisiera eh, tener contacto con las generaciones mucho más jóvenes 
que ya tenían su PC, que saben un carro, que manejan el Stata, ¿no? Yo me hago bolas con el SPSS, ¿no? O sea, eh, yo casi que la regla de cálculo me es muchísimo más útil. Bueno, eh, ¿por qué no juntar esa juventud tan potente con estos que ya son un poco mayores? Eh, ¿Por qué no hacer, si sí, alguna vez una, una reunión de egresados en la cual, incluso por temáticas, podamos compartir lo que hemos hecho y, y, y aprender? Entonces, esa red nuestra es muy pequeñita, muy inestable, y sin embargo, en los momentos en que funciona, nos da mucho sentido de identidad.